హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి బహుజైచ్ఛిక ప్రశ్నను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాం అవే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ హుగ్లీ నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి హుగ్లీ నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి అసలు దీన్ని హుగ్లీ నది అంటాం చూద్దాం గంగా నది నుండి విడిపోయినటువంటి కుడివైపు శాఖ ఇలా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి గంగా నది ఫరక్క అన్నటువంటి ప్రదేశం వద్ద రెండుగా విడిపోతుంది ఈ కుడివైపు ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది ఏమో అలాగే బంగ్లాదేశ్కి అడుగు పెడుతుంది బంగ్లాదేశ్లో పద్మగా పిలవబడుతుంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొలకత్తా పట్టణం గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ కుడివైపు శాఖనే హుగ్లీ నది అని అంటాం రైట్ సెకండ్ వన్ కొలకత్తా ఓడరేవు హౌరా బ్రిడ్జ్ ఈ నది పైనే కలవు అవును నిస్సందేహంగా కొలకత్తా పట్టణం ఈ నది ఒడ్డునే కలదు హౌరా బ్రిడ్జ్ కూడా దాని మీదనే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మయూరాక్షి దామోదర్ అజయ్ నదులు దీనిలో కలుస్తాయి బాగా చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతాన్ని చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి అంటాం ఈ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి అతి పెద్ద నది దామోదర్ నది దామోదర్కు సమాంతరంగా మరికొన్ని చిన్న చిన్న నదులు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హుగ్లీ నదితో కలుస్తాయి అవే మయూరాక్షి అజ్జయ్ కసాయి లేదా కంగ్స్వతి అన్నటువంటి నదులు ఇది ఈ మైదానాన్ని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం రార్ మైదానం అంటారని ఇదిగో ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు మరి పైవన్నీ కూడా కరెక్టే సరైనది గుర్తించమన్నాడు సరైనవి గుర్తించాం అన్ని సరైనవే సో ఆన్సర్ పైవన్నీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతంలో మెరుపు వరదలకు కారణమవుతున్న నది ఏది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి మనం అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం చోటా నాగపూర్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఈ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది దామోదర్ అది మనం ఇందాక చూపించాము హుగ్లీ నది కలుస్తుంది అని చెప్పాం ఇంత చిన్న నది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు గంగా నది ఇక్కడ రెండు శాఖలు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నాయి గంగా అంత పెద్ద నది గంగా నది వాటి వల్ల వరదది కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న నది ఈ చోటా నాగపూర్ నది సారీ చోటా నాగపూర్ గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ దామోదర్ ఏమంటాం తెలుసా బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అంటాం సర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటాం అయ్యో అంత పెద్ద నది ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టడం లేదు కానీ ఇది మాత్రం మెరుపు వరదలు ప్లాస్ ఫ్లడ్స్ అంటాం అకస్మాత్తుగా వరదలు వస్తాయి ఎందుకు ఇలా వస్తాయి అంటే చిన్న కారణం చూపిస్తాను మీకు బాగా గమనించండి ఇది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షం అధికంగా వాయు ఉండడం వల్ల చూడండి స్లోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అకస్మాత్తుగా సంభవించినటువంటి ఈ వర్షం చాలా వేగంగా ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనావాసాలను పంట పొలాలను మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తుంది అందుకే దాన్ని మనం బెంగాల్ దుఃఖదాయని అన్నాం ఎవరయ్యా మెరుపు వరద కారణమవుతున్నది అంటే దామోదర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది నదుల ఇతర పేర్లకు సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించమన్నాడు దాదాపుగా ఈ మధ్యకాలంలో ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ నేమ్స్ 
మొన్న రావి నదికి సంబంధించి అడిగాడు రావతి నది అంతకుముందు పెన్న పినాకిని ఈ విధంగా నదులకు సంబంధించినటువంటి ఇతర పేర్ల మీద ప్రశ్నలు అడగడం పరిపాటిగా జరుగుతున్నటువంటి అంశమే చంబల్ చంబల్కి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు చార్ మన్యవతి రైట్ వన్ బెట్వా బెట్వా యొక్క మరొక పేరు బెత్రావతి బెత్రావతి గండక్ గండక్ యొక్క మరొక పేరు నారాయణి గండక్ బెట్వా చంబల్ ఇవన్నీ గంగా నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటివే చంబల్ అన్నటువంటిది యమునా నదికి ఉపనది బెట్వా అన్నటువంటిది కూడా యమునా నదికి ఉపనది గండక్ అన్నటువంటిది గంగా నదికి ఉపనది ఈ గండక్ నారాయణి అనే కాదు సప్త గండకి సప్త గండకి సాలిగ్రామి అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి అవక్షేప శిలలు శివలింగ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి అవక్షేప రాజు దొరుకుతూ ఉంటాయి వాటిని సాలిగ్రామ్స్ అంటూ ఉంటాం అవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో అందుకని ఈ మొత్తం నదిని సాలిగ్రామి అంటాం కోసి కర్ణాలి ఇదొక్కటి తప్పుండండి కోసికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు సప్త కోసి కర్ణాలి అన్నటువంటి పేరు గాగ్రా నదికి ఉన్నటువంటి పేరు గాగ్రా నదికి ఉన్నటువంటి పేరు కర్ణాలి సో ఇది ఒక్కటి తప్పుగా ఉంది మిగిలినవన్నీ కరెక్టే రైట్ చంబల్ చార్మణవతి బెట్వా బేత్రావతి గండక్ నారాయణి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చంబల్ ప్రాజెక్టులో భాగం కానిది గుర్తించండి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం మనం ఇది మన గంగా నదికి సంబంధించినటువంటిదే గంగా నది యొక్క ప్రధానమైనటువంటి పొడవైనటువంటి ఉపనది యమున యమునకు చంబల్ అన్నటువంటి ఉపనది ఉంది ఇంకా ఉన్నాయి దానికి ఉపనది చంబల్ బెట్వా కెన్ ఇవన్నీ కూడా యమునా నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులే తప్ప గంగా నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులు కావు ఈ చంబల్ నదికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కూడా దాని యొక్క పరివాహక ప్రాంతం ఉంది ఈ చంబల్ మీద ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నిర్మించారు చంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఈ చంబల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏమంటే ఇక్కడ చూద్దాం గాంధీ సాగర్ డ్యామ్ జవహర్ సాగర్ డ్యామ్ ఇంకా రాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యామ్ కోటా బ్యారేజ్ ఇవన్నీ భాగాలు ఇందులో భాగం కానిది బ్యారపూర్ బ్యారేజ్ ఇక్కడ చూడండి గాంధీ సాగర్ రాణా ప్రతాప్ సాగర్ జవహర్ సాగర్ అండ్ కోటా బ్యారేజ్ ఈ నాలుగింటిని కలిపి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ గా చెప్తాం ఈ నాలుగింటిని కలిపి చంబల్ ప్రాజెక్ట్ మరి ఇక్కడ బ్యారపూర్ బ్యారేజ్ కెన్ నది మీద ఉన్నటువంటి ఒక బ్యారేజే కెన్ నది మీద ఉన్నటువంటి బ్యారేజే బార్యపూర్ బ్యారేజ్ సో భాగం కానిది ఏంటిది బార్యపూర్ బ్యారేజ్ చంబల్ నది మీద చంబల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి డ్యామ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గాంధీ సాగర్ రాణా ప్రతాప్ సాగర్ జవహర్ సాగర్ కోటా బ్యారేజ్ ఇవన్నీ చంబల్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగం ఇది మధ్యప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల యొక్క ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సరైనది కానిది గుర్తించండి ఇక్కడ నదులు అక్కడ ఉన్నటువంటి నగరాలకు సంబంధించినటువంటి ఉనికికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఇండోర్ చంబల్ మనం ఇందాక చూపించినటువంటిది చంబల్ ఆ చంబల్ నది ప్రారంభ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటిదే ఇండోర్ బెట్వా బెత్రావతి అన్నాం కదా భోపాల్ రైట్ వన్ లక్నో పట్టణం గోమతి నది ఒడ్డున ఉంది ఫరక్కా కోసి కోసికి పరక్కాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కోసి అన్నటువంటిది ప్రధానంగా బీహార్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహించి బీహార్ రాష్ట్రం కూడా ప్రవహించి గంగా నదిలో కలిసేటటువంటిది కోసి ఫరక్కా అన్నటువంటిది గోదావరి సారీ గంగా నదికి దిగువ మైదానాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం ఫరక్కా సో ఫరక్కాకు కోసికి సంబంధం లేదు ఇది సరైనది కానిది 
इंडोर चंबल बेटवा भोपाल लखनऊ गोमती नदी बढ़ने वाली राइट नेक्स्ट वन फरक्का बैरेज वाला जरूर नदी सर फरक्का बैरेज इंटर इंटी इन दागने में हम फरक्का नेट वाले पेन नूडा में प्रस्ताव इंच करना राइट यदि माना गंगा नदी यदि पद्मा नदी बांग्लादेश जो यदि हुगली नदी गंगा नदी दाने डेटा परारम्भ में ये टटोंडे प्रदेश में दे फरक का वधा रंड का विड़िपो इंदी विड़िपो इंदी अंटे डेटा परारम्भ में इंदी नदी दाने दिगो बागम जो विड़िपो इंदी अंटे डेटा परारम्भ में इंदी अर्थम अते गोदावर की दावले सोना वधा ओके ये विदंगा विड़िपो इंदी टटोंडे इसाकने वनाम उग्गी अनाम इकड़ा मनाम का बैरेज � फरक्का वादा अब बैरेज पे रे फरक्का बैरेज पूछो नहीं पद्मांक पोवेस ने टोडी नहीं थी इटोडे वर्चस्व चुमाना हुगली ने द्वारा इकड़ उन्हें टोडी कोलकाता वर्ड रे उगुंडा बंगाला का तो मुझे क्यों मना पप पोवेस ये भी जरूरत नहीं चुदा मैं पुरे गंगा ना तो नहीं जो हुगली ना तो जो की हुगली नदी नहीं जो गंगा नदी जो की कोसी नदी नहीं जो गंगा नदी जो की यमुना नहीं संबंध में जाएँ गंगा नदी नहीं जो हुगली नदी जो की डायवर्ट चेस्टाम राइट क्वेश्चन वेर विधेयक दो माँ कोलकाता वाडरे वो कोसम निर्मिंची नटवंटी बैरेज ये दी फरक का बैरेज राइट नेक्स्ट वन चुदा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी ने कैसे प्रदेश में दी गंगा ब्रह्मपुत्र कैसे पोता या आउट कैसे पोता है कहानी चिन्ना तेड़ा होंगे जाकर तो कमने जाने और चिन्ना ट्विस्ट पे सर्मी को राइट इधर हुगली इधर पद्मा बांग्लादेश में अंडे पूर्ति का गाजो सागर में इकड़ा वस्तु उन्ह टवांडी � राइट बाग गमने चढ़नी ब्रह्मपुत्र कोड़ा रंडे का बिड़ी पे इंदी गंगा कोड़ा रंडे का बिड़ी पे इंदी ब्रह्मपुत्र एक कतुर्प बागानी पूर्व ब्रह्मपुत्रा अंतम पूर्व ब्रह्मपुत्रा ये बागानी कुड़वे पु बागानी जमुना अंतम जमुना अंते ये बड़े और और कैस कुन्हा रू पद्मा जमुना आधे गंगा आधे जमुना मामा के मन गंगा जमुना टोटल नहीं था इसको पद्मा जमुना पूर्व पूर्व में पुत्र टेज़ पे इंदी हुगली ने दिए टेज़ पे इंदी कल्स को नहीं मात्रम पद्मा मरियो जमुना रुंडो कल्स को नहीं टोटल प्रदेश में पेरे गोलांडो बंगलादेश को नहीं टोटल वो का प्रदेश हम गोलांडो व राइट नेक्स्ट वन क्रिंदी नदुरे जन्मस्थान आयु संबंधित ची तपुगा उन नदानी गुरतीन चंडी रिवर सोर्स एकड़ उन्हें नदान की संबंधित ची तपुगा उन्हें टोडने दी ब्रह्मपुत्रा नदी चम यंग डंग हिमानी नदा मध्य प्रारंभ हो तुन्दी राइट मिजमे सिंधु नदी ने टोडने दी बकारो चू हिमानी नदा म ये दो कोड़ा ब्रह्मपुत्रा मरु सिंधु दो कोड़ा तिब्बत प्रांतों में वो नटवंटी अंडे मनम कैलाश पर्वत आगुन चपकोना कैलाश पर्वत आज का तुर्प वाज वध वो नटवंटी वो का सरस पेरे मानस सरोवर सरस आ मानस सरोवर सरस को पश्चिम भागना तुर्प भागना वो नटवंटी दो हिमानी नदालु ये कच्चम यंग डंग बकार अच्छ सतोपनाद हिमानी नदा मध्य प्रारंभ में आउट होंगे। नेक्स्ट वन बगीरदी, बगीरदी राका सरस को एलान्डे संबंधम जेदु। राका सरस वधा प्रारंभ में ये टटवने नदी सत्रेज नदी। सो दिन की राका सरस को संबंधम जेदु तप्पगा उन्नदी इंडिया मन कड़ियाँ डे कावटी इधे तप्पगा उन्नदी टटवने दी। 
రైట్ మరి భగీరథి ఎక్కడ పుడుతుంది సార్ భగీరథి గంగోత్రి వద్ద గంగోత్రి గ్లేసియర్ వద్ద ఉన్నటువంటి గోముఖ్ అన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది మరొకసారి చూడండి బ్రహ్మపుత్ర చమ్యంగ్డంగ్ సింధు బొకారోచు హిమానీ నదం అదక్నంద సతోప్నాథ్ హిమానీ నదం భగీరథి రాకా సరస్సు వద్ద కాదు భగీరథి గంగోత్రి వద్ద రాకా సరస్సు వద్ద ప్రారంభమయ్యేటటువంటిది సట్రేజ్ నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ టిబెట్ లో బ్రహ్మపుత్ర నదికి శాంగుపో అని పేరు అవునా మన ప్రశ్న ఏంటి ఓహో శాంగుపో అనగా ఏంటి శాంగుపో అంటే మీనింగ్ ఏంటి శాంగుపో అనగా స్వచ్ఛమైనది ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ స్వచ్ఛమైన నది అని దానికి పేరు బ్రహ్మపుత్ర నదికి బోర్డు అని పేరు ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా మనం ఒకసారి ప్రస్తావిద్దాం బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించి సరి అయినది కానిది గుర్తించండి పసిఘాట్ వద్ద మైదానాలకి ప్రవేశిస్తుంది మామూలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం గంగా నది అన్నటువంటిది దేవప్రయాగ వద్ద కలుసుకొని హరిద్వార్ వద్ద మైదానాలకి ప్రవేశిస్తుంది హరిద్వార్ వద్ద మరి బ్రహ్మపుత్ర నది పసిఘాట్ వద్ద మైదానాలకి ప్రవేశిస్తుంది రెండవ చూడండి ఇది ఆప్షన్ మనకు సరిగ్గా లేదు బ్రహ్మపుత్ర నుండి సరే దాన్ని చూద్దాం థర్డ్ వన్ చూడండి అబోర్ కొండలకు మిస్మీ కొండలకు మధ్యలో ప్రవేశిస్తుంది అవునండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రెండు కొండలు అబోర్ మరియు మిస్మీ కొండలు ఆ రెండింటి మధ్యలో యొక్క బ్రహ్మపుత్ర అనేది ప్రవేశిస్తుంది ఫోర్త్ వన్ పై ఏవీ కావు సరి అయినది కానిది అన్నాడు కదా సరి అయినది కానిది అన్నాడు కదా అన్ని సరైనవే పై ఏవీ కావు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మాసినం చిరుపుంజలో పడే వర్షాన్ని సేకరించినది ఏది మనం శీతోష్ణ శీతి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ప్రపంచంలోని అత్యధిక వర్షపాతం పడేటటువంటి రెండు ప్రాంతాలు వరుసగా ఒకటి మాసినం కాగా రెండవ చిరపుంజి ఇవి రెండు కూడా మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాశీకొండ యొక్క దక్షిణ వాల వద్ద ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మరి ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షాన్ని ఏ నది సేకరిస్తుంది అన్నది ప్రశ్న రైట్ చిన్న వివరణ చూడండి ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి బ్రహ్మపుత్ర నది రైట్ బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క కుడివైపు ఉన్నటువంటి పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర ఇది జమున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతమే గారో కాశీ జయంతి కొండలు ఈ కాశీ కొండలలోనే మాసిన్నం చిరుపుంజి ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ నుంచి మరొక నది ప్రయాణిస్తూ ఉంది దాని పేరు బరాక్ నది బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది బరాక్ ఈ బరాక్ అన్నటువంటి నది సిల్చూర్ వద్ద రెండుగా విడిపోయింది రెండు శాఖగా విడిపోయింది ఆ విడిపోయినటువంటి కుడివైపు శాఖను సుర్మాణి ఎడంవైపు శాఖను కుసియార్ అని పిలుస్తారు బాగా గమనించండి ఈ రెండు తర్వాత బాధపడి మళ్ళీ కలుసుకొని మేఘన అన్న పేరుతో ప్రయాణం చేస్తాయి ఈ మేఘన వచ్చి బ్రహ్మపుత్రాన్ని కలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా మేఘన అని పిలుస్తాం అబ్బో స్టోరీ పెద్దగానే ఉంది కదూ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి గారో కాశీ జయంతి కొండలు కాశీ కొండలో పడినటువంటి వర్షం ఏ నది ద్వారా ఆప్షన్ చూద్దాం సుర్మా నది ఇన్ కేస్ ఆప్షన్ లో సుర్మా లేకుండా మేఘన ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఎవరికి ఆప్షన్ తీసుకోవాలి మేఘనాకు ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ మేఘన లేకుండా బరాక్ ఉందనుకోండి బరాక్ నది తీసుకోవాలి అంటే బరాక్ విడిపోయి ఒకటి సుర్మాగా రెండు కుసియార్గా విడిపోయింది ఆ తర్వాత రెండు ఆనక రెండు కలిసిపోయి మేఘనగా మారిపోయాయి కానీ మెయిన్ ఆప్షన్ మనం దేనికోసం వెతకాలి సుర్మా నది కోసమే వెతకాలి రైట్ 
జాగ్రత్తగా గమనించండి నెక్స్ట్ వన్ పశ్చిమ బెంగాల్ అస్సోం రాష్ట్రాలకు మధ్య సరిహద్దుగా గల నది ఏది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది మన బ్రహ్మపుత్ర నది ఇది ఈ బ్రహ్మపుత్ర నదికి సుబణసిరి కామెంగ్ చూడండి మానాస్ సంకోస్ నదులు ఉన్నాయి ఈ సంకోస్ నది యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ ఇది బ్రహ్మపుత్ర సారీ ఇది అస్సోం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అస్సోంకు మధ్య సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి నది సంకోష్ ఇదిగోండి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెండింటి రాష్ట్రాలకు బోర్డర్గా సంకోష్ నదిని గుర్తించడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్కు అస్సోంకు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో బ్రహ్మపుత్ర యొక్క కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క కుడివైపు ఉపనది ఇందాకనే మనం చూపించాం అయినా మరొక్కసారి రైట్ ఊరికే రక్కది ఇస్తున్నాను ఇది మన యొక్క బ్రహ్మపుత్ర నది అస్సోం రైట్ ఈ విధంగా బంగ్లాదేశ్ అడుగుపెట్టింది కుడివైపు ఒక నది ఏ విధంగా అయితే ప్రవహిస్తుందో ఆ నదికి ప్రవహిస్తున్నటువంటి దశలో నువ్వు కూడా నడుస్తున్నట్టు ఊహించుకొని అప్పుడు కుడివైపుని గుర్తించు రైట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుబణసిరి కుడివైపు కానిది అంటే ముందు మనకు కుడివైపు ఏమున్నాయి తెలియాలి కామెంగ్ సుబణసిరి కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా చూడండి ఇవన్నీ కుడివైపు పనదులు సుబణసిరి కామెంగ్ మనాస్ సంకోస్ టీస్తా ఇప్పుడు చూద్దాం మనాస్ రైట్ కామెంగ్ రైట్ సంకోష్ ఇక మిగిలిపోయింది ఏంటి మనకు లోహిత్ ఎడమవైపు ఉపనది ఇది లోహిత్ చూడండి బూరి దిహాంగ్ కోపిలి బరాక్ ఇవి ఎడమవైపు ఉపనదులు సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆన్సర్ లోహిత్ ఇది ఎడమవైపు ఉపనది లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎరుపు నది అను పిలువబడు నది ఏది ఎరుపు నది అని పిలువబడినటువంటిది రెడ్ రివర్ అంటాం ఒక్క ఎరుపు నదే కాదు ఆన్సర్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ బ్రహ్మపుత్ర ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ భారతదేశంలో ఒక నదికి అత్యధికంగా పేరు ఉన్నాయి అంటే అది బ్రహ్మపుత్ర నదికి దానికి ట్రిబెట్ లో ఉన్నటువంటి పేరు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం శాంగ్పో ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ అన్నాం ద రివర్ ఆఫ్ ప్యూరిఫైర్ అన్నాం ఇంకా దానికి చూడండి బోర్డ్ అని ఇతర పేర్లు ఉన్నాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో దిహాంగ్ సియాంగ్ అన్నటువంటి పేరు అస్సాంలోకి అడుగు పెట్టగానే బ్రహ్మపుత్ర అన్నటువంటి పేరు రెడ్ రివర్ అన్నటువంటి పేరు అంతేకాదు ఇక్కడ రివర్ ఆఫ్ సారో దుఃఖదాయుడిగా పిలువబడేటటువంటి నది ఇది మన బ్రహ్మపుత్ర ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో పూర్వ బ్రహ్మపుత్ర జమునాగా విడిపోయాయి ఆ తర్వాత మేఘనా నది వచ్చి కలిసిన తర్వాత మేఘనా అన్నటువంటి పేరు టిబెట్లో యాంగ్ శంగో అన్నటువంటి మరొక పేరు ఇన్ని పేర్లు ఉన్నటువంటిది ఒక బ్రహ్మపుత్రకి అందులో మనం ఇదిగో ఎరుపు నది అని పేరు పెట్టుకున్నాం రెడ్ రివర్ ఎందుకన్నామండి ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో రెడ్ సాయిస్ బాగుంటాయి అంతేకాకుండా వరదలు బాగా వస్తాయి ఆ వస్తున్నటువంటి వరదల వల్ల ఈ రెడ్ సాయి వల్ల ఆ మొత్తం బ్రహ్మపుత్ర నది ఎర్రటి రంగులో కనిపిస్తుంది కాబట్టి రెడ్ రివర్ అని పేరు పెట్టాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గోదావరికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి పైన ఉన్నటువంటి మూడు ప్రధాన నదులు మనం నేర్చుకున్నాం 
సింధు గంగా బ్రహ్మపుత్ర సంబంధించి తర్వాత ద్వీపకల్ప నదికి సంబంధించినటువంటి గోదావరికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని మహారాష్ట్రను కలిగి ఉంది ఎస్ మహారాష్ట్రని కలిగి ఉంది రెండవది పాపికొండ వద్ద అత్యధిక ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంది పాపికొండ ఎక్కడ ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు దిగువ రాగానే పాపికొండ అది అప్పటికే అందులో కలవలసినటువంటి అన్ని నదులు కలిసిపోయాయి చిట్ట చివరి పండుగ అయినటువంటి శబరి కూడా అక్కడ కలిసిపోయింది అంటే అక్కడ మనం మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లో చూడవచ్చు అక్కడ మనం దాన్ని అఖండ గోదావరి అంటాం ఇంకా కొంచెం దిగువకు వస్తాయి అలాగే మన కావేరిని కూడా అఖండ కావేరి అంటాం దాని దిగువన దాని ఉపనదులన్నీ కలిసిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి అత్యధిక ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉందంటే అది అఖండ గోదావరి గోదావరి డైటా ప్రాంతాన్ని కోనసీమ అంటాం ఇది మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటిదే భీమా నది అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది భీమా అన్నటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క అత్యంత పొడవైనటువంటి ఉపనది రైట్ భీమా నది అన్నటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క అత్యంత పొడవైనటువంటి ఉపనది సో పైన చెప్పినటువంటి మూడు కరెక్ట్ ఇది ఒకటి మాత్రమే తప్పుగా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రాణహితా నదికి సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి ప్రాణహితా నది చిన్న వివరణ తీసుకుందాం ఓకే ఇది మన గోదావరి నది రైట్ ఈ గోదావరి నదికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అతి పెద్ద ఉపనది ప్రాణహిత ప్రాణహిత అన్నటువంటిది మూడు నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడింది అది పెన్గంగ వార్ధ వైగంగ పెన్గంగ వార్ధ వైగంగ ఈ మూడు నదులు కలిసి ఇదిగోండి ఈ మూడు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని మనం ప్రాణహిత అంటాం రైట్ సెకండ్ వన్ గోదావరి యొక్క అతి పెద్ద ఉపనది ఆటోమేటిక్గా మూడు పెద్ద నదులు కలిస్తే ఆటోమేటిక్గా అది గోదావరి యొక్క అతి పెద్ద ఉపనదే నెక్స్ట్ వన్ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ఈ నది నీటిపైనే ఆధారపడి నిర్మించారు నిస్సందేహంగా తెలంగాణలో నిర్మిస్తున్నటువంటి కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ గోదావరి నది నీటి మీద ఆధారపడి కాదు ప్రాణహిత నది యొక్క నీటి మీద ఆధారపడి నిర్మిస్తున్నారు ఎందుకంటే గోదావరికి ఆ ప్రాంతంలో నీళ్ళు లేవు ప్రాణహిత మీద మాత్రమే మనం ఆధారపడి ఈ డ్యామ్ ఈ యొక్క మొత్తం ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయబడుతూ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు నూట ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేస్తుంది ఇది చామోర్సి అన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది చామోర్సి చామోర్సి నుండి కాళేశ్వరం వరకు నూట ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ల సంయుక్త ప్రవాహమే ప్రాణహిత నది సో ఏ కరెక్ట్ బి కరెక్ట్ సి డి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నటువంటిది మనకు ఫోర్త్ వన్ ఏబిసిడి ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా రైట్ ఆప్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చిత్రకూట్ జలపాతం ఏ నది పైన కలదు చిత్రకూట్ ఇది ఇంద్రావతి నది పైన ఉన్నటువంటిదే చిత్రకూట్ జలపాతం మరొక్కసారి చూద్దాం మనం ఇది మన గోదావరి నది అనుకోండి కాసేపు ఇలా వస్తున్నటువంటి మొదటి నది ఏంటిది మనకు పెద్ద నది ఇందాక తీసుకున్నాం ప్రాణహిత అంతంగా పైన పైన కొన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పూర్ణ ఇక్కడ కడెం ఇక్కడ మనకు దండకారణం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇంద్రావతి ఆ తర్వాత శబరి ఇంకా మనం చూడండి ధరణ ప్రవర మంజీరా మానేరు కిన్నెరసాని ఇవన్నీ ఉపనదులు ఈ ఇంద్రావతి నది మీదనే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నటువంటి చిత్రకూట్ జలపాతం ఉంది రైట్ కుడివైపు ఎడమ వైపు ఉపనదులు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ పూర్ణ చూడండి ఇక్కడ కడెం 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాణహిత ఇంద్రావతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శబరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధరణ ప్రవర మంజీరా మనేరు కినరసాని నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం శబరి నదికి సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించండి ఇందాకనే గోదావరి యొక్క ఎడమవైపు పనుదో చివరిగా మనం గుర్తించినటువంటిది ఈ యొక్క శబరి నది దీనికి కొలాబ్ అన్నటువంటి మరొక పేరు కూడా కలదు అవును ఉంది సీదేరు దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది అవును ఉపనది ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది కూనవరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది రాయట్ కూనవరం వద్ద గోదావరి కలుస్తుంది మానేరు డ్యామ్ను దీనిపైన నిర్మించారు మానేరు డ్యామ్ను మానేరు నది పైన నిర్మించారు దీనికి శబరికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఈ మూడు రైట్ ఇది ఒకటి రాంగ్ వన్ ఇదే మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ రైట్ మానేరు డ్యామ్ అన్నటువంటిది ఎల్ఎండి అంటాం లోయర్ మానేరు డ్యామ్ అంటూ ఉంటాం అది కరీంనగర్ పట్టణానికి ఎగువన ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో గోదావరి యొక్క ఎడమ వైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు కుడివైపు ఉపనదులు ఎడమ వైపు ఉపనదులు రైట్ సైడ్ ట్రిపిటరీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిపిటరీస్ మనం తీసుకున్నాం ఎడమ వైపు ఉపనదులలో పూర్ణ ప్రవర కడెం ఇంద్రావతి పూర్ణ ఉంది కడెం ఉంది ఇంద్రావతి ఉంది ప్రవర ప్రవర అన్నటువంటిది కుడివైపు ఉపనది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ గోదావరి నది పైన కదా డ్యాములలో సరైనది కానిది గుర్తించండి ఓకే జేక్వాడి మహారాష్ట్ర హిప్పార్గి కర్ణాటక ఎదంపల్లి తెలంగాణ పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగా గమనించండి గోదావరి నది యొక్క ప్రధాన ప్రవాహం అన్నటువంటిది కర్ణాటకలో లేనే లేదు లేనప్పుడు డ్యామ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డ్యామ్ ఉంది కదా సార్ ఈ హిప్పార్గి అన్నటువంటిది కృష్ణా నది మీద ఉన్నటువంటి అప్పర్ కృష్ణా రివర్ కోర్స్ కృష్ణా నది యొక్క ఎగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక డ్యామ్ హిప్పార్గి డ్యామ్ మిగిలిన జేక్వాడి మహారాష్ట్ర ఎదంపల్లి తెలంగాణ పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదంపల్లి దాన్ని మనం శ్రీపాద సాగర్ అంటాం ఎదంపల్లి శ్రీపాద సాగర్ ఓకే ఇంకా మనకు చాలా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఓకే వాటిని వచ్చే సెషన్లో మళ్ళీ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ బాగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతున్నట్టున్నాయి